السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سفر رجل الله سبحانه وتعالى ما يطلب أن تطير بشواص غلا يطلع رجل كاتس سوتي كأن دا يطلع بردانا بطة رندو غنغل ഭയവും പ്രതീക്ഷയും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പരിശോധന അനുസാദ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭയം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരാണ് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു സുബാനത്താലെ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ഭയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്താല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ നീളം വിശ്വാസികളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആരംഭ ഭാഗത്ത് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ നൂറ്റി അമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്താല പറഞ്ഞു ഫല തഹ്ഷൌഹും വഹ്ഷൌനി നിങ്ങൾ അവരെ അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ അല്ല നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ വഹ്ഷൌനി നിങ്ങൾ എന്നെ മാത്രം നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുക വീണ്ടും അടുത്ത സൂറത്ത് സൂറത്ത് ആലി ഇമ്രാനിലെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്ത് ആലി ഇമ്രാനിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിലും ഒഹ്ദുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ വചനത്തിലും അള്ളാഹു സുബാന തല വിശ്വാസികളോടായിട്ട് പറഞ്ഞു ഫല തഹാഫുഹും വഹാഫുനീൻ കുൻതു മിനീൻ നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ശത്രുക്കളെ അല്ല നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത് മറിച്ച് വഹാഫുനി ഇൻ കുൻതു മിനി നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മിനിങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്നെ മാത്രം നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുക പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉടനീളം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്പതിലധികം സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാന തല ഭയക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്വാസികളെ നിരന്തരം അള്ളാഹു സുബാന തല ഉണർത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും വ്യത്യസ്ത പദങ്ങൾ ആ ഭയത്തെ കുറിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ വ്യത്യസ്ത പദങ്ങളും പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് കാണുകയാണ് അപ്പൊ ഹൗഫ് എന്നുള്ള പദം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ഹസിയ എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വജൽ എന്നുള്ള പദം അതാ കുലൂപവും വജിലത്ത് അതേപോലെ തന്നെ റഹ്ബ എന്നുള്ള പദം ഹൈഫ എന്നുള്ള പദം ഇതേ രൂപത്തിൽ വ്യത്യസ്ത പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ അമ്പതിലധികം സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടാൻ വേണ്ടി വിശ്വാസികളെ നിരന്തരം ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ഭയത്തെ കുറിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് പദങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും കടന്നു വരുന്ന രണ്ട് പദങ്ങൾ ഹൗഫ് എന്നുള്ള പദവും അതേപോലെ തന്നെ ഹഷിയ എന്നുള്ള പദവുമാണ് ഈ രണ്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മനോഹരമായിട്ട് രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹൗഫ് എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഭയമാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നമ്മളെക്കാൾ വലിയ ജീവികളെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിംഹത്തെയും പുലിയെ എല്ലാം നമുക്ക് ഭയ ഭയമാണ് അതേപോലെ തന്നെ വിഷജീവികളെ പാമ്പുകളെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടാറുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ചെറിയ ജീവികളെ ചില പാറ്റകളെയും അതേപോലെ തന്നെ എട്ടുകാലികളെ എല്ലാം ഉറുമ്പിനെ പോലും ഭയം ഓടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം അതെല്ലാം ഒരർത്ഥത്തിൽ ഭയമാണ് അത്തരം ഭയം അതായത് നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെയും അതേപോലെ തന്നെ ചില ആളുകളെ എല്ലാം നമ്മൾ ഭയപ്പെടാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഭയത്തെ പൊതുവായിട്ട് കുറിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം ഹൗഫ് എന്നുള്ള പദമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഹൗഫ് എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനത്തോട് മാത്രമല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഭയത്തെ ഹൗഫ് എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് വിപക്ഷിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഹസിയ എന്നുള്ള പദം വ്യത്യസ്തമാണ് ഹസിയ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിലുള്ള ഭയത്തെയാണ് ഹസിയ എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് വിപക്ഷിക്കുന്നത് അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിനോട് മാത്രമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഭയമാണ് ഹസിയ അതായത് പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം ആദരവും ബഹുമാനവും സ്നേഹവുമെല്ലാം മുഖേന നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഭയമാണ് ഹസിയ ആ ഹസിയ കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പേടിച്ചോടുകയില്ല അതായത് ഹൗഫ് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവി വർഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഭയന്ന് ഓടാറുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഹസിയ കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പേടിച്ചോടുകയില്ല കാരണം നമ്മളാ നമ്മളെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭയക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പേടിച്ചോടുന്നില്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം മഹാനായ ഹസൻ ബിന് അലി റതി അള്ളാഹു അനുഭവ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പല സന്ദർഭത്തിലും നമസ്ക
ആ ഒരു ഭയം കാരണം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും നമസ്കാരത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം നമസ്കരിക്കാതെ നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പം അതാണ് ഹസിയ എന്നുള്ള പദം അപ്പൊ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ഹസിയ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാവുകയില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യമുള്ള അള്ളാഹുവിനെ ഉൾക്കൊണ്ട ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഹസിയ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ എന്നെ ഒരാളും ലോകത്ത് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സദാ ഞാൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ബസീറാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ട ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ആ ഹസിയ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്ത ഹസിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന മറ്റൊരായത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്തുൽ ഫാത്തുറിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ഇന്നമ യഹ്ഷല്ലാഹ മിൻ അബാദിഹിൽ ഉലമ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അറിവുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയുള്ളൂ അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉപയോഗിച്ച പദം യഹ്ഷ എന്നുള്ള പദാണ് ഹഷിയ എന്നുള്ള പദാണ് അപ്പൊ അറിവുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ട അറിവുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഹസിയ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അത്തരത്തിൽ ഹസിയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവസാനം സ്വർഗലോകം നൽകുന്നതും അപ്പൊ സ്വർഗാവകാശികളുടെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അമ്പതാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തിൽ കാഫിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ സ്വർഗവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ മൻ ഹഷിയർ റഹ്മാന ബിൽ ഗൈബി വജാ അബി കൽ ബിൻ മുനീബ് മൻ ഹഷിയർ റഹ്മാന ബിൽ ഗൈബി അദൃശ്യമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന് അല്ലെങ്കിൽ റഹ്മാനായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന ആളുകൾ അതേപോലെ തന്നെ താഴ്മയുള്ള ഹൃദയത്തോടുകൂടെ വന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്കാണ് സ്വർഗലോകമുള്ളത് അവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഹസിയ എന്നുള്ള പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് പ്രവാചി മുസ്ലാസ്ലമയുടെ ഹദീസുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഹദീസ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൊഹൈൽ ബുഹാരിയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഹദീസ് നാലാളുകൾ നബി സുല്ലാസ്ലമയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പ്രവാചി മുസ്ലാസ്ലമയുടെ ഭാര്യയോട് നബി സുല്ലാസ്ലമയുടെ കർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചറിയുന്നു അപ്പൊ അവർ കേട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊന്നും പോരാ നാലാളുകളും വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള ശബ്ദം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ശബ്ദങ്ങൾ അവർ ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചി മുസ്ലാസ്ലം ആ വാർത്ത അറിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ നബി സുല്ലാസ്ലം അവരെ വിളിച്ചു അവരെ വിളിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുന്നത് ഞാനാണ് അവിടെ നബ്സുദാസ്ലം പറഞ്ഞ പദം ഇന്നി അഹ്ഷാക്കുമെന്നാണ് അവിടെയും പ്രവാചകൻ ഉപയോഗിച്ച പദം ഹസിയ എന്നുള്ള പദമാണ് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹൗഫ് ഹസി ആ രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഭയത്തെ ഹൗഫ് എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് വിപക്ഷിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമ്മളെക്കാൾ വലിയ ജീവിവർഗങ്ങളോടും അതേപോലെ തന്നെ ചില ആളുകളോടെല്ലാം നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഭയത്തെ ഹൗഫ് എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് വിപക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഹസിയ അല്ല ഹസിയ എന്നുള്ളത് അങ്ങേറ്റം ആദരവും ബഹുമാനവും സ്നേഹവും അതേപോലെ തന്നെ അറിവുമെല്ലാം കാരണമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഹൗഫിനെയാണ് നമ്മൾ ഹസിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ കുല്ലു ഹസിയത്തിൻ ഹൗഫ് എല്ലാ ഹസിയയും ഹൗഫാണ് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ വലൈസ കുല്ലു ഹൗഫിൻ ഹസിയ എല്ലാ ഹൗഫും ഹസിയ അല്ല ഈ രൂപത്തിലാണ് അത് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു അവരെ ജീവിതത്തിലുടനീളം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങേറ്റം ഭയപ്പെടുന്നവരാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്തുൽ മുഖ്മിനു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ മുഖ്മിനുവിന്റെ അറുപതും അറുപത്തിയൊന്നും ആയത്തുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു അവര് അവരുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി വലൂബും വജിലത് അന്നഹും ഇല റബ്ബിഹും റാജു അവര് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തങ്ങൾ മടങ്ങി ചെല്ലേണ്ടവരാണല്ലോ എന്നുള്ള അതിയായ ഭയം കാരണമാണ് അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ എപ്പോഴും വലൂബും വജില തവിടെ വജല എന്നുള്ള പദമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലേണ്ടവരാണല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭയത്തോടു കൂടെയാണ് അവർ ജീവിതത്തിലുടനീളം അവർ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആയത്തെ ഉദ്ധരിക്കാനുള്ള കാരണം ആയത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കടന്നു വരുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഹദീസ് ഈ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കൽ പ
മുമ്പിൽ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണോ ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് അതാണ് ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു വൻഹയുടെ സംശയം ആ സന്ദർഭത്തിൽ നബി സലാസ്ലം പറഞ്ഞു പ്രവാൻ സലാസ്ലം ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു വൻഹയ്ക്ക് നൽകുന്ന മറുപടി ലാ യാ ബിൻതി സുദ്ദീഖ് സുദ്ദീഖിന്റെ മകളെ അതല്ല ഇവിടെ ആയത്ത് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ തുറമുത്തി തിരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ ലാ യാ ബിൻതി അബീബക്കർ അബൂബക്കറിന്റെ മകളെ അതല്ല ഈ ആയത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നബി സലാസ്ലം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുമാനത്തല അവർ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും അവർ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങേയറ്റം ഭയപ്പെടുന്നവരാണെന്ന് ഇവിടെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുമാനത്തല പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുമാനത്തല പറയുന്ന ആളുകൾ അവര് നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് നോമ്പരിഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവര് നിരവധി സ്വതക്കയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അവര് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അവര് വേണ്ട വിധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഭയപ്പെടുക എന്നിട്ടും അവർ ഭയപ്പെടുകയാണ് വഹും യഹാഫൂന അല്ല യുക്കുബലമിൻഹും അവർക്കുള്ള ഭയം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്വീകരിക്കുമോ എന്നുള്ള അങ്ങേയറ്റം ഭയമാണ് അവർക്കുള്ളത് ജീവിതത്തിലുടനീളം അവരതാണ് അവർ ഭയപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ കുറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഞങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം അത്തരത്തിൽ ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നതെന്നാണ് ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു വനഹക്ക് നബി സുലാസൻ നൽകിയ മറുപടി അപ്പൊ വിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി അവര് നിരവധി കർമ്മം ചെയ്യും പക്ഷെ ആ കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭയത്തിലായിരിക്കും അവര് സദാ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക മഹാനായ അബുദ്ധർ ദാ റതി അള്ളാഹു വനഹുവിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്റെ അനുയായിട്ടുള്ള അബുദ്ധർ ദാ റതി അള്ളാഹു വനഹു അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചു പക്ഷേ ആ മഹാനായിട്ടുള്ള സ്വഹാബി അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണക്കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നിരവധി നമസ്കാരം ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം ഞാൻ നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഒരു നമസ്കാരം അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് മരണപ്പെടാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു അറിവ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് സമാധാനത്തോട് കൂടെ മരണപ്പെട്ട് പോകാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സുബാനല്ല ഞാൻ നിരവധി നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നമസ്കാരം അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വാർത്ത ഞാനെങ്ങാനും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സമാധാനത്തോട് കൂടെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയാമായിരുന്നു മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ അതാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് അബുദർ ദാ റതി അള്ളാഹു വനഹു പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ നമസ്കാരം അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്വീകരിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി എങ്കിൽ എനിക്ക് സമാധാനത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കാം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്തുൽ മാഇദയിൽ സൂറത്തുൽ മാഇദയുടെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ഇന്നമായുമിൻ അൽ മുത്തീൻ തീർച്ചയായിട്ടും മുത്തക്കികളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ മുത്തക്കികളായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്വീകരിക്കുള്ളൂ അപ്പോ എന്റെ ഒരു കർമ്മം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഞാൻ മുത്തക്കികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവനാണെന്ന് അപ്പൊ അതറി അത് അത് എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതേ രൂപത്തിൽ സമാധാനത്തോടു കൂടെ ഇവിടെ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോകാമായിരുന്നു എന്നാണ് അബുദർ ദാ റതി അള്ളാഹു അനഹു പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതിയായി ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രമെല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരെല്ലാം അള്ളാഹുവിന് അങ്ങേയറ്റം ഭയപ്പെട്ട ആളുകളാണ് എത്രത്തോളം വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട അശറ മുബശ്ശിരിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ആ സ്വഹാപത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പോലും അവർ പോലും അവരുടെ മരണക്കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ വിധി ഓർത്ത് കരയുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത ലഭിച്ചിട്ട് പോലും ജീവിതത്തിലുടനീളം അവർ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയപ്പെട്ട് അവർ കരയുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുക മഹാനായ ഉമർ ഭത്താബ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവിനു പിന്നെ സാന്നിധ്യം പോലും അവിടെയുള്ള ഏതൊരാളും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു അത്രയേറെ അവരെല്ലാം ഭയക്കുന്ന അതിശക്തനും അതേപോലെ തന്നെ ധൈര്യശാലിയുമായിട്ടുള്ള ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവിനു പോലും അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നാൽ
ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് ഞാനൊരു മനുഷ്യനായി ജനിക്കുന്നതിന് പകരം വല്ല പക്ഷിയോ അതേപോലെ തന്നെ പുൽക്കൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷമോ ആയി ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും അത്രയേറെ അള്ളാവിൻ്റെ വിചാരണയെ അവർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇതേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഭയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ആ ഭയം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ല ഭയം മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് അപകടമാണ് പക്ഷേ എത്ര ഭയമുണ്ടോ അത്ര പ്രതീക്ഷയും നമുക്ക് വേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടും ഒരേ രൂപത്തിൽ വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഹസ്നു തന്നെ അതായത് അള്ളാവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നല്ല പ്രതീക്ഷയും മുഖ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടും ഭയവും പ്രതീക്ഷയും ഒരേ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൂടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാലൻസ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപകടമാണ് മഹാനായ ഇബിന കയ്യും റഹീമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിമനോഹരമായിട്ടൊരു ഉദാഹരണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അദ്ദേഹം അതിനെ ഉദാഹരിച്ചത് ഭയവും പ്രതീക്ഷയും യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്കുള്ള ഭയവും പ്രതീക്ഷയും ഒരു പക്ഷിയുടെ രണ്ട് ചിറകുകൾ പോലെയാണ് പക്ഷിയുടെ ഒരു ചിറക് ഭയവും മറ്റൊരു ചിറക് പ്രതീക്ഷയുമാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ആ പക്ഷിയുടെ തലഭാഗം മുന്നിലേക്കുള്ള തലഭാഗം അതാണ് സ്നേഹം ഈ മൂന്നും വെച്ചിട്ടാണ് ആ പക്ഷി വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആ പക്ഷിയോട് നമ്മളെ താരതമ്യം ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന ഇല റബ്ബി ക റുജു നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദുനിയാവിൽ പെണ്ണിടുന്ന ഓരോ ദിവസവും അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമിട്ടാനുള്ള ദിവസത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ അകലം കുറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ നമ്മുടെ ആ സഞ്ചാരത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ അതായത് ഒരു പക്ഷിയുടെ രണ്ട് ചിറകുകൾ പോലെ നമുക്ക് വേണ്ട രണ്ട് ചിറകുകളാണ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭയവും അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയും പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അതിനേക്കാൾ നമ്മൾ മുമ്പിൽ വെക്കേണ്ടത് ആ സ്നേഹമാകുന്ന ഗുണമാണ് ഇൻഷാ അത് അവസാനം വിശദീകരിക്കാം അപ്പം ഈ മൂന്നും ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ഗുണത്തിൽ വേണ്ട ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രതീക്ഷയും ഗുണവും അതേപോലെ തന്നെ സ്നേഹവും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ബാലൻസ് തെറ്റിയാൽ അപകടമാണ് അതായത് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഭയം നമുക്ക് വേണം പക്ഷേ ഭയം മാത്രമായിട്ട് പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് അപകടമാണ് ചില ആളുകൾക്ക് അമിതമായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല അത്തരം ആളുകളാണ് പലപ്പോഴും മതത്തിൽ അതിര് കവിയാറുള്ളത് അതായത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളുടെ മേലെയും അവൻ്റെ മേലെയും ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ആളുകൾ അത്തരം ആളുകൾ അവസാനം ഇതേ രൂപത്തിൽ മതത്തിൽ അഭി അതിര് കവിഞ്ഞ് ഇതേ രൂപത്തിൽ തീവ്രവാദം പോലെയുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് അവർ കൂപ്പുകുത്തുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുക അപ്പം അവരുടെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഭയമുണ്ട് പക്ഷേ പ്രതീക്ഷ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഭയമല്ല പക്ഷെ അമിതമായിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷ അതിൻ്റെ മറുവശം അവർ അവർ നിസ്സാരമായിട്ട് അവർ തെറ്റ് ചെയ്യും ആ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഉപദേശിച്ച് അവർ പറയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പൊറുക്കുന്നവനല്ലേ അള്ളാഹു സുബാനത്തല എത്ര തെറ്റും ചെയ്ത പൊറുത്തു കൊടുക്കുന്നവനല്ലേ അള്ളാഹു സുബാനത്ത റഹ്മാനല്ലേ റഹീമല്ലേ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ന്യായം പറയും അപ്പം അവർക്ക് സംഭവിച്ച തെറ്റെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അവർക്ക് അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ട രൂപത്തിൽ ഭയമില്ല പക്ഷെ അമിതമായിട്ട് പ്രതീക്ഷ അതിര് കവിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത്തരം ആളുകൾ അതായത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ പ്രതീക്ഷ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ വെച്ചിട്ട് അവർ കരുതി കൂട്ടി തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ കൽപ്പനയെ വില കുറച്ച് കാണുകയും അള്ളാവിൻ്റെ ആ സ്ഥാനത്ത് അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതായത് ഇതര പ്രഭാഷങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് പോലെ അവർ ചെയ്യുന്ന ആ തെറ്റിൻ്റെ ചെറുപ്പത്തേക്കാൾ അവർ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു അള്ളാവിൻ്റെ വലുപ്പത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇത്രയും വലിയ അതായത് നിസ്സാരമായിട്ട് ഒരേ തെറ്റ് അവഗണി ഒരേ തെറ്റ് അവർ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവ അവർ അള്ളാവിൻ്റെ ആ സ്ഥാനത്തെയാണ് അവർ വില കുറച്ച് കാണുന്നത് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പ്രതീക്ഷയുള്ളതുപോലെ അവർക്ക് ഭയവും വേണ്ടത് രണ്ടും ഒരേ രൂപത്തിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരേ രൂപത്തിൽ അതായത് സ്മൂത്തായിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക
നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ഭയവും പ്രതീക്ഷയും രണ്ടും ഒരേ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറ്റൊരാൾ ഉപദേശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് വേണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ നൽകാൻ അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രബോധകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം അവരുടെ ഹൈക്കുമത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം ചില ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ഭയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉണർത്തലാകും ചില ആളുകൾക്ക് നൽകേണ്ടി വരിക പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മറുവശത്ത് ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത് അവർക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ ഉപദേശങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ നൽകേണ്ടി വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പല സന്ദർഭത്തിലും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഇപ്പൊ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇപ്പോ ഫർദ നമസ്കാരം പോലും വേണ്ട വിധത്തിൽ നിർവഹിക്കാത്ത അതിൽ പോലും വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരാളോട് രാത്രി ഉടനീളം നിന്ന് നമസ്കരിച്ച ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ചരിത്രം വെച്ച് ഉപദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ഒരു ഉപദേശം നൽകുന്നത് എത്രത്തോളം വിപരീതമായിട്ടൊരു ഫലമാണ് സൃഷ്ടിക്കുക നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് അദ്ദേഹം ഫർന്നു പോലും വേണ്ട വേണ്ട വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തോട് നമ്മൾ പോയിട്ട് രാത്രിയിൽ ഉടനീളം നമസ്കരിച്ച ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ചരിത്രം സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ച ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നതോടുകൂടെ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പ്രതീക്ഷ കൂടെ നഷ്ടപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ഉപദേശമാണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തോടു കൂടെ വേണം ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ സ്വഭാവത്തിന്റെ ചരിത്രം അല്ല ഉദ്ധരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന അതായത് ഹദീസുകളിലെല്ലാം കാണുന്നത് സ്വഭാവത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ട് റാങ്ക് കൈവരിച്ച ആളുകളുടെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് അതല്ല സ്വഭാവത്തിനിടയിലുള്ള ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ളത് മറ്റ് സ്വഹാബികൾ നിരവധി സ്വഹാബികൾ അതായത് ആ ഉന്നതമായിട്ട് റാങ്കിൽ എത്താൻ സാധിക്കാത്ത നിരവധി സ്വഹാബത്തും അവരുടെ ജീ അവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ ആളുകളും സ്വഹാബത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഉമർ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അനുവിനും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അനുവിനും എല്ലാം എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ച ആ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആ റാങ്കിലേക്ക് അവർക്ക് പോലും എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് അത് നോർമലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ വലിയ അപകടമാണ് ചെയ്യുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ഉമർ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുനും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു ഹന്തക് യുദ്ധ വേളയിൽ അവരെല്ലാം ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റൊരു ഉമർ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ പകുതി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ സ്വഹാബത്തും അതേ രൂപത്തിൽ ധനം ചെലവഴിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതില് ഒരൽപ്പം നൽകിയ സ്വഹാബത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ ആളുകളും അവരുടെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും എടുത്ത് ചെലവഴിച്ചിരുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്വഹാബത്തും രാത്രി ഉടനീളം എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിച്ചിരുന്നില്ല എല്ലാവരും അവർക്ക് കഴിയുന്ന രൂപത്തിലാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അറലി അള്ളാഹു അൻഹും അറലു അൻഹു അവരെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മൊത്തത്തിൽ അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അവരെ മൊത്തത്തിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടു ഓരോ ആളുകൾക്കും കഴിയുന്ന അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ആളുകളും ചെയ്തത് പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അവരുടെ വലിയ ദറജ അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അവർക്ക് നൽകി അവരുടെ ആ സ്ഥാനത്തെ പോലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സ്വാഭികൾക്കിടയിലുള്ള അവരുടെ ആ റാങ്കിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലും അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്തുൽ ഹദീദിൽ സൂറത്തുൽ ഹദീദിന്റെ പത്താമത്തെ ആയത്ത് നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ലാ എസ്തവി ലാ എസ്തവി മിൻകുമൻ അൻഫക്ക മിൻ ഖബിലിൽ ഫത്ഹി വഖാതലു ലാഇക അഅ്ലമു ദറജത്ത മിൻ അല്ലദീൻ അൻഫക്ക മിൻ ബഅദി വഖാതലു അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടെ പറയുന്നത് മക്ക വിജയത്തിന് മുൻപ് ചെലവഴിച്ചവരും അതിന് മുൻപ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളും അതിന് ശേഷം അതായത് മക്ക വിജയത്തിന് ശേഷം ചെലവഴിച്ചവരും അതേപോലെ തന്നെ ശേഷം യുദ്ധത്തിന് പങ്കെടുത്തവരും അവരൊന്നും തുല്യരല്ല തുല്യരല്ല അതായത് മക്ക വിജയത്തിന് മുമ്പ് പങ്കെടുത്ത ആളുകൾക്ക് ഉലായിക്ക അലമു ദറജത്തൻ അവർക്ക് ഉന്നതമായ
അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാണ് ഓരോ ആളുകൾക്കും അവർക്ക് കഴിയുന്നത് അവർ ചെയ്താൽ മതി ഓരോ ആളുകൾക്കും അവർക്ക് കഴിയുന്നത് മാത്രമേ അവർ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ മറ്റൊരാൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് കരുതി അയാൾ വില കുറച്ച് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ചില ആളുകൾ ചില ആളുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് അയാൾ അത്ര മോശം മനുഷ്യനാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ഞാൻ പറ ഞാൻ എന്നെപ്പോലെ അദ്ദേഹം ആയില്ലല്ലോ എന്ന് പല ആളുകളും വിലയിരുത്താറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അയാളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അപ്പൊ അയാൾ പോകുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിലൂടെ അയാളുടെ ആ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ എങ്ങാനും നീ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അയാളെക്കാൾ മോശമായ ഒരു വ്യക്തിയായി മാറിയേനെ പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യം അങ്ങാനും അയാൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അയാൾ നിങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ നല്ല വ്യക്തിയായി മാറിയേനെ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഓരോ ആളുകളുടെ സാഹചര്യം അള്ളാഹു സ്മാനത്തിനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു സ്മാനത്തിൽ ഓരോ ആളുകളെയും വിലയിരുത്തുന്നത് നമ്മൾ ഒരാളെയും മറ്റൊരാളുടെ സാഹചര്യം അറിയാതെ നമ്മൾ ആരാളെയും വിലയിരുത്താൻ പോകേണ്ടതില്ല അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ഉപദേശം നൽകിയാലും അയാൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ നൽകേണ്ടി വരും ചില ആളുകൾ അത്ഭുതം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആളുകൾ അവരൊരുപാട് കാലം തോന്നിയ പോലെ ജീവിച്ചു പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം അവര് കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ച് അവരൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവർ ഇതായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ അപ്പൊ നാൽപ്പതാമത്തെ വർഷം അതായത് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതായത്ത് കിട്ടി അപ്പൊ അദ്ദേഹം മറക്കാണ് ഇത്രയും കൊല്ലം നാൽപ്പത് വർഷം അദ്ദേഹം കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം എല്ലാം ജീവിതം നയിച്ചതെല്ലാം അദ്ദേഹം ആ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മറക്കും പിന്നീട് അദ്ദേഹം മറ്റൊരാൾ ഉപദേശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഉപദേശം നൽകിയ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹം ഉപദേശം നൽകിയ വ്യക്തി അയാളെ പോലെ ആകണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് എത്ര വലിയൊരു അനീതിയാണ് അതായത് സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ എടുത്ത ആ ഒരു കാര്യം പോലെ അദ്ദേഹം ഉപദേശം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മറക്കുകയാണ് അപ്പൊ ജനങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്ന അതായത് നിങ്ങൾ ഉപദേശിച്ച ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം നന്നാകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എത്രത്തോളം വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഹൈർ ഉമ്മത്തായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല തലമുറ എന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ ആ ഒരു തലമുറക്ക് പോലും ആ ഏറ്റവും നല്ല തലമുറയായി മാറാൻ അവർക്ക് പോലും ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം സമയം എടുക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലല്ല അവരെല്ലാം ഹൈർ ഉമ്മത്തായിട്ട് പരിവർത്തിക്കപ്പെട്ടത് അവർക്ക് പോലും ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ സമയം നൽകിയെങ്കിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരെല്ലാം ഒരു സുപ്രഭാതം കൊണ്ട് അവർ നന്നാകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ശഠിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ അപരാധമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരാളും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ നീളം നമുക്കറിയാം പ്രതീക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്ത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഹദീസുകൾ നമുക്കറിയാം നൂറാളെ വധിച്ച ഒരു വ്യക്തി പോലും ലാ തക്കരെ തോമി റഹ്മത്തില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവര് പോലും നിരാശപ്പെടരുതെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് നിരന്തരം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കറിയാം പിശാജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിശാജ് ആ പ്രതീക്ഷയുടെ വാതിലുകൾ കൊട്ടിയടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിശാജ് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്ത് നിനക്ക് ഇനി എങ്ങനെ നന്നാവാനാണ് ഇതേ രൂപത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ വാതിലുകൾ പിശാജ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അടക്കുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നരകത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ ഉടൻ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ വാർത്തകളും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉടൻ പറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നരകത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം ഉടൻ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ബാലൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സുബാനല്ല അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സലഹുലിസ്ലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ ദൗത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് ശരീന വ മുന്തിരീൻ അവര് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നവരും ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് താക്കീത് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു സുബാനല്ല അവിടെ പോലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക അതായത് മുബശ്ശിരീന വ മുന്തിരീൻ ആദ്യം സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നീടാണ് താക്കീതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് സുബാനല്ല പ്രതീക്ഷയുടെ
ആ കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു തലയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ രൂപപ്പെടുക എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് അള്ളാഹു സുബാനു തലയെ പോലും അള്ളാഹു സുബാനു തല പോലും പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യം പ്രതീക്ഷയും അതേപോലെ തന്നെ കാരുണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആദ്യം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉടനീളം സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് ആദ്യം തന്നെ ശിക്ഷയുടെ പാഠങ്ങളാണ് കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വായിൽ നിന്നും വന്നു പോകരുതെന്നാണ് മറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലയുടെ കാരുണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും സ്നേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പാഠങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം നൽകേണ്ടത് ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉടനീളം ആ പ്രതീക്ഷയുടെ വാതിലുകളാണ് നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ആളുകൾ ഉപദേശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ചില ആളുകൾക്ക് ഭയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉപദേശം വേണ്ടി വേണ്ട ആളുകളുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അവർ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയുടെ ഉപദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ പ്രയോഗങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ഭയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ വരെ നേരത്താൻ സൂചിപ്പിച്ച ആയത്ത് മൻ ഹഷിയർ റഹ്മാനു ബിൽ ഖൈബ് ആരെങ്കിലും റഹ്മാനെ ഭയപ്പെട്ടാൽ സുബാനല്ല ആയത്തോ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക മൻ ഹഷിയർ റഹ്മാനു ബിൽ ഖൈബ് റഹ്മാനായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന് ആരെങ്കിലും ഭയപ്പെട്ടാൽ അവിടെ ഭയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച പദം പോലും അള്ളാഹിന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് റഹ്മാൻ എന്നുള്ള പദമാണ് കാരുണ്യത്തെ കുറിക്കുന്ന റഹ്മാൻ എന്നുള്ള പദമാണ് ഭയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ ആ റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സൂറത്ത് റഹ്മാൻ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ഭയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ വലിമൻ ഹാഫ മക്കാം റബ്ബി ഹി ജന്നത്താൻ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് രണ്ട് സ്വർഗത്തോപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവിടെയും പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് സുബാനല്ല അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അല്പം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഭയം എന്നുള്ളത് ഒരാളും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു വികാരമാണ് ആരാണ് ഭയം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരാളും ഭയക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ഭയം അതായത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം സുബാനല്ല അത് ഏറ്റവും വലിയ നന്മയാണ് അത് മറ്റൊരു ഭയത്തെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഭയം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല ഭയം അത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ഭയം ആ രൂപത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ഭയത്തിന്റെ അനന്തര ഫലമോ ഏറ്റവും വലിയ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലമാകുന്ന സ്വർഗവും വലിമൻ ഹാഫ മക്കാമ റബ്ബി ഹി ജന്നത്താൻ അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് ഭയത്തെ കുറിച്ച് ഉപദേശമാകും നൽകേണ്ടത് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ചില ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉണർത്തലാകും നൽകേണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെയാണ് പ്രബോധകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ഹെക്കുമത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് ബുദ്ധിപൂർവം ആ രൂപത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ പ്രബോധകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മനോഹരമായിട്ടുള്ള സംഭവം മഹാനായ ഇബുൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു മൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരാൾ വന്ന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഹല്ലിൽ കാത്തിലി തൗബ ഒരാളെ ഞാൻ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരാളെ വധിച്ചു എനിക്ക് തൗബയുണ്ട് അള്ളാഹു എനിക്ക് പുറത്തു വരും അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം അപ്പൊ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ആം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തൗബയുണ്ട് ഒരാളെ നിങ്ങൾ വധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു വരും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതീക്ഷയാണ് അവിടെ ഇബുൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവം നൽകുന്നത് ഒരല്പസമയത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരാൾ വന്നിട്ട് ഇതേ ചോദ്യം ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവിനോട് ചോദിച്ചു അല്ലിൽ കാത്തിൽ തൗബ ഒരാളെ ഞാൻ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തൗബയുണ്ടോ അപ്പൊ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അനു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല നിനക്ക് തൗബയില്ല അത് കേട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശിഷ്യന്മാർ അവർ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു കാരണം ഒരേ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹം നൽകുന്നതായിട്ട് കാണുക കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ പോയതിന് ശേഷം അവിടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് താങ്കൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ രണ്ട് രൂപത്തിൽ മറുപടി നൽകി ആദ്യത്തെ ആളോട് തൗബയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ആളോട് തൗബയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അ
അവരൊന്നിച്ച് യൂസഫിനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തീരുമാനിക്കാൻ അപ്പം അവർ പറയുന്ന ന്യായം സൂറത്ത് യൂസഫിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു കുത്തുല് യൂസഫ് അബിത്രഹു അറുതൻ യഹ്ലുലക്കും വജുഹു അബീക്കും വത്ത കൂനു വത്ത കൂനു മിം ബഅദിഹി ഖൗമൻ സ്വാലിഹീൻ അവർ പറഞ്ഞ ന്യായം നിങ്ങൾ നോക്കുക അതായത് നമുക്ക് യൂസഫിനെ വധിച്ചതിന് ശേഷം വത്ത കൂനു മിം ബഅദിഹി ഖൗമൻ സ്വാലിഹീൻ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല വ്യക്തികളായിട്ട് മാറാം ആ രൂപത്തിലാണ് പിശാജ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം തെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് സ്വാലിഹായിട്ട് മാറാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തൗബ ഇല്ലെന്ന് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതിയല്ലാ വനുവും മറുപടി നൽകിയത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉടനീളം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഖുർആാൻ ഉടനീളം ആ ഒരു ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭയവും പ്രതീക്ഷയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന നിരവധി വചനങ്ങൾ അതിമനോഹരമായിട്ട് തോന്നിയൊരു വചനം സുഹൃത്തുൽ ഹൈജർ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം സുഹൃത്തുൽ ഹൈജറിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനം ആ വചനം അതിമനോഹരാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു നബി അബാദി ഇന്നി അനൽ ഖഫൂർ റഹീം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രവാൻ സുലാസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാണെന്ന് എന്റെ ദാസന്മാരെ നീ വിവരമറിയിക്കുക നബി അബാദി ഇന്നി അനൽ ഖഫൂർ റഹീം അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത് ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത ആയത്ത് സൂറത്തുൽ ഹൈജറിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്താണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു അലീം എന്റെ ശിക്ഷ എന്റെ ശിക്ഷ വേദനയേറിയ കഠിനമായിട്ട് ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണെന്നും നീ അവരറിയിക്കണം സുബാൻ അല്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകുന്ന ബാലൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ആദ്യത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏറെ പൊറുക്കുന്നവരും കരുണാനിധിയുമാണെന്ന് നീ അവരെ അറിയിക്കുക ഉടൻ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാന തലത് ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി അത് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ അതിര് കവിഞ്ഞ് എന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ അമിത പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട അദാബി ഹുവൽ അദാബ് അലീം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കഠിനമായിട്ട് ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണെന്നും നീ അവരെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് സുബാനല്ല ആ രൂപത്തിലാണ് ആ രൂപത്തിൽ ഒരു ബാലൻസിൽ വേണം വിശ്വാസികൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് എത്രത്തോളം വെച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനത്ത മുൻകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉദ്ധരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ പോലും ജക്കരിയ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിയുടെ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ധരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ സൂറത്തുൽ അംബിയന്റെ തൊണ്ണൂറാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞു ആയത്തിന് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചേക്ക് യദുനന അദ്ദേഹം നമ്മൾ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു ഏത് രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് റഹബൻ വറഹബൻ ഭയപ്പെട്ടും പ്രതീക്ഷയോടു കൂടെയും ജക്കരിയ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പൊ ഒരേ സന്ദർഭത്തിൽ ഭയവും പ്രതീക്ഷയും സുബാനല്ല അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ധാരണത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പക്ഷിയുടെ രണ്ട് ചിറകുകൾ പോലെയാണ് ഒന്ന് ഭയം ഒന്ന് പ്രതീക്ഷ മുന്നിൽ ഉള്ള തലഭാഗം അത് സ്നേഹം അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ ശുക്ർ ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളത് അത് ഭയം പ്രതീക്ഷ എന്നല്ല മറിച്ച് സ്നേഹമാണ് ശുക്രാണ് ആ ശുക്ർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം കാരണമാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ നന്ദി ചെയ്യുന്നത് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് ചിറകുകളാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭയവും പ്രതീക്ഷയും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ദിനേ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആ സുഹൃത്തിൽ ഫാത്തിയെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉപമ അവിടെയും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് പക്ഷിയുടെ തലഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്നേഹം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ചിറകുകൾ ഭയവും പ്രതീക്ഷയും നമ്മൾ സുഹൃത്തിൽ ഫാത്തിയോ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ആദ്യം കടന്നു വരുന്ന ആയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൈകെട്ടി ഉടൻ അള്ളാഹു സ്മാനത്തിനുടെ മുമ്പിൽ പറയുന്നത് അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പക്ഷിയുടെ തലഭാഗം സ്നേഹം അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി പ്രൈമറി മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹമാണ് അള്ളാഹുവിന് അതായത് നമുക്ക് ഇത്രയേറെ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയാണ് ആ തിരിച്ചറിവ് ആ തിരിച്ചറിവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ആദ്യം അതിന് നന്ദി പറയുകയാണ് അതാണ് അലഹമുല്ല സ്നേഹത്തോടു കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ നന്ദി വാക്ക് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അലഹമുല്ല അതാണ് മുമ്പിൽ വരുന്ന
അവിടെയും ആ മൂന്ന് ഇമോഷനാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആദ്യം ഹംദ് അതായത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം പിന്നീട് നമ്മൾ പറയുന്ന അറഹ്മാൻ റഹീം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതീക്ഷ പിന്നീട് കടന്നു വരുന്ന മാലിക് ഉമ്മിദ്ദീൻ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭയം സുബാൻ അല്ല എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതുപോലും അവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുക അവസാനമായിട്ട് നബിസ് അല്ലാ സലി വിഷയത്തിൽ നൽകിയ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഉപദേശങ്ങൾ രണ്ട് ഹരീസ് സ്വഹിയായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഹരീസുകൾ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭയത്തെയും പ്രതീക്ഷയും കുറിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഹരീസുകൾ ഒരു ഹദീസിൽ നബി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ഒരു മുഗ്മിനെങ്ങാനും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് യഥാക്രമം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും അവൻ സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നില്ല സുബാനല്ല ഹദീസ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിക്കാണ് നബി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറയാണ് ഒരു മുഗ്മിനെങ്ങാനും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ സംബന്ധ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് യഥാക്രമം അവൻ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവൻ സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇതാണ് ഒരു ഹദീസ് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നബി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അതേ പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലം മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പറഞ്ഞു ഒരു കാഫിർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചെങ്ങാനും യഥാക്രമം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലായിരിക്കും അയാൾ എന്നുള്ളത് സുബാനല്ല സുബാനല്ല രണ്ട് രണ്ട് അതായത് ആ ഭയത്തിൻ്റെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും രണ്ട് വശങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ് നബി സ്വല്ലാ സ്വലം പറഞ്ഞു മുഹ്മിൻ അള്ളാഹിൻ്റെ ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് യഥാക്രമം മനസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവന് സ്വർഗം പ്രതീക്ഷിക്കുമായിരുന്നില്ല അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പുറത്തിൽ മറ്റൊരു ഹദീസ് നബി സ്വല്ലാ സ്വലം പറഞ്ഞു കാഫിറങ്ങാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ട വിധം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കും സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം മരണാന്തര ജീവിതത്തിൽ വരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് അതായത് ഭയവും പ്രതീക്ഷയും ഒരേ രൂപത്തിൽ നിലനിർത്താനും ആ ഒരു രൂപത്തിലൊരു ബന്ധം അള്ളാഹു സുബാൻ അത്തലയുമായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കും ഒരിക്കലും ആ ബാലൻസ് തെറ്റിയ അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹുമായിട്ടൊരു ബന്ധം നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കാതിരിക്കുക ഒരേ രൂപത്തിൽ ഭയവും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടെ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാനും അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെടാനും നാളെ സ്വർഗലോകം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാൻ അത്തല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആമീൻ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദിന ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت سميع العليم وتب علينا إنك أنت تواب رحيم السلام عليكم ورحمة الله